Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman Untuk memijahkan indukan ikan nila lagi nih teman-teman Jadi sebelumnya saya sudah mijahin Indukan ikan nila Dan ini hasil anakan-anakannya nih teman-teman Ini sudah ukuran setengah sampai satu jarian Dan ini masih ukuran sekitar setengah jarian nih teman-teman Coba kita zoom guys Tuh sudah bisa makan pelet apung nah cara untuk memijahkan indukan ikan nila supaya kita mendapatkan bibit yang berkualitas yaitu yang pertama kita siapkan indukan yang berkualitas teman-teman jadi indukan nila yang berkualitas itu bisa kita dapatkan dari ikan-ikan nila yang paling unggul yang paling cepat besar yang bentuknya paling sempurna paling bagus tidak ada cacat dan warnanya cukup cerah nih teman-teman jadi di sini kebetulan yang saya siapkan indukan ikan nila jantan berwarna merah semua nih kemudian kita siapkan kolamnya nih teman-teman dah -teman. kolamnya ini untuk ketinggian air biasanya paling cepat itu sekitar 50 cm aja teman-teman kemudian untuk jumlah indukan yang bisa kita pijakan kebetulan ini saya menggunakan kolam dengan ukuran panjang 3 meter lebar satu setengah meter kemudian kedalaman airnya ini saya bikin setengah meter nih teman-teman atau 50 cm Nah di sana sudah saya siapkan 4 ekor indukan nila jantan dan nanti bakal saya isi dengan 20 ekor indukan nila betina yang baru kemarin berwarna hitam. Saya mau mendapatkan hasil anakan yang beluntang-beluntang nanti teman-teman. Biasanya untuk memijakan indukan ikan nila itu perbandingannya satu jantan tiga betina teman-teman. Tapi saya sudah seringkali melakukan uji coba dengan satu jantan lima betina, satu jantan empat betina, satu jantan tiga betina, bahkan satu jantan sepuluh betina pun ternyata bisa teman-teman. Tapi kalau kebanyakan betina ya hasilnya kurang maksimal. Jadi untuk perbandingan satu jantan lima betina itu e, cukup bagus juga. Apalagi ini jantannya udah ukuran besar. Jantannya ini umurnya sekitar satu setengah tahun teman-teman dengan bobot satu setengah sampai dua kiloan yang ini. Nah kemudian untuk indukan betinanya itu masih baru. Jadi dari ikan-ikan yang saya pisahkan yang paling unggul ini saya dapatkan beberapa indukan. Nah ini masih campur ya teman-teman. Ini ada indukan yang sudah lama dan indukan yang masih baru. Ada juga calon-calon indukan yang masih kecil-kecil ini yang belum bisa dibijahkan nih teman-teman. Jadi cara kita bisa mendapatkan indukan-indukan yang berkualitas itu caranya seperti ini nih. Nih misalkan ini dari hasil satu peranakan atau satu tetesan, ini kita pilih yang paling besar-besar teman-teman. Kita pilih yang paling besar, paling bagus, yang nggak ada cacat, dan kalau bisa kita pilih warnanya yang cerah atau yang satu warna. Tapi kalau nggak ada, yang penting itu yang paling nomor satu itu yang ukurannya paling besar dulu teman-teman. Supaya nanti untuk pembesaran itu anakannya juga bisa cepat besar. Nah di sini sudah ada beberapa indukan nila hitam nih. Ini saya mau pijakan indukan nila yang berwarna hitam nih teman-teman. Ini ada cukup banyak. Ini usianya baru 6 bulan. Sebelumnya belum pernah saya pijakan. Ini baru pertama kali mau coba saya pijakan. Dan ini bobotnya per ekor itu sekitar 300 gram Nah biasanya ikan nila betina itu di umur 6 bulan itu belum ada yang bisa segede ini Atau berbobot sekitar 300 graman teman-teman Kalau ikan nila jantan usia 6 bulan itu kita bisa mendapatkan bobot paling enggak 500 gram atau setengah kilo per ekornya teman-teman Nah ini sudah saya siapkan ember dan serokannya Kita pilihin yang warnanya hitam nih teman-teman Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya ngambil 20 ekor indukan nila betina. Ini yang masih baru nih, teman-teman. Jadi ini enggak 100% hitam karena yang hitam cuma ada 12 ekor. Kemudian beberapa ada yang indukan nila putih dan yang merah juga ada satu atau dua gitu tadi. Sekarang kita langsung angkat, guys. Nah, 
kita langsung masukkan di situ teman-teman jadi ini indukan betinanya ada yang bobot minimal 300 gram ada juga yang 500 gram nih. jadi ini memang indukan nila betina yang pilihan pilihan terbaik dari kolam-kolam saya ini teman-teman sekarang kita rilis satu persatu teman-teman karena di sana indukan jantannya sudah pada birahi itu Oke teman-teman, jadi sekarang di kolam ini sudah terisi 24 ekor, yaitu ada 4 ekor nila jantan dan 20 ekor nila betina teman-teman. Dan ini terlihat tidak terlalu rapat ya, ini masih banyak ruang-ruang yang kosong, padahal kolam cuma ukuran 3 meter kali 1,5 meter dan kedalaman 50 cm aja teman-teman. Kemudian untuk proses atau masa pemijahannya ini bakal berlangsung 2 minggu sampai 3 minggu teman-teman. Jadi setelah dua minggu pasti nanti ada indukan yang sudah menetas dan nanti ke 21 harinya atau ke tiga minggunya itu baru semua indukan kita angkat semua teman-teman. Jadi yang jantan kita pisahkan, kita tampung sendiri, yang betina juga kita angkat, kita tampung sendiri, dipisah ya teman-teman. Dan nanti setelah satu atau dua bulan kalau memang tempatnya sudah siap lagi bisa kita pijakan lagi teman-teman. Dan begitu terus menerus sampai masa produktivitasnya itu berkurang yaitu di sekitar dua setengah tahun ya teman-teman. Itu untuk nila betina. Kalau nila jantan, walaupun umurnya sudah dua setengah tahun atau tiga tahun itu masih bisa dipijahkan, masih bagus. Asal indukannya yang benar-benar masih bagus, masih gagah ya teman-teman. Biasanya kalau indukan makin tua itu makin kurus. Nah kalau udah semakin kurus itu udah nggak terlalu bagus buat dipijahin lagi. Jadi kita harus ganti teman-teman. Nah inilah cara saya memecahkan indukan ikan nila. Untuk anakannya itu biasanya saya pelihara sendiri di kolam pembesaran di sebelah sana. Jadi sekarang seringnya itu saya malah nggak bisa membesarkan sampai usia panen konsumsi. Karena biasanya bibit-bibit itu sudah banyak yang beli teman-teman. Tapi saya selalu sediakan sedikit untuk dijadikan konsumsi keluarga saya sendiri. Kemudian untuk di kolam utama sekarang sudah lebih jernih banget karena saya sudah bikin top filter dengan media filter biologis batu apung dan oyster. Di bawahnya ada si filter sebagai filter mekanis dan ini sebagai top filter atau tempat filter biologis. Jadi airnya sekarang jadi lebih jernih dari dulu-dulunya ya teman-teman. Nah untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi. Saya Bini Erwan mohon pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.